now yes the our topic is today's topic is our word formation all of you know about the word formation maithi hai shabd word formation all of you know about that one manje kay aplyala ek navin shabd tayar karaycha ahe ma navin shabd apan kasa tayar karnar ahot ma tyala word formation asa mhatlela ahe tumhala sagalyanna maithi ahe parts of speech maithi hai sagalyanna bara peki sagalyanna maithi ahetas tyacha madhe apan jar pahila tar noun pronoun verb adjective हे सगळ्या बाबी तुम्हाला माहिती आहेत मग आपल्याला आत्ता जो आजचा टॉपिक आपल्याला जो बघायचा आहे तो आपल्याला असं बघायचं आहे की वर्ड फॉर्मेशन कसं तयार केलं जातं की तुम्हाला माहिती आहे फक्त छोट्या छोट्या बाबी मी तुम्हाला लक्षात आणून देते आतापर्यंत तुम्ही ते शिकलेलं आहातही पण मात्र आता कसं ओळखणार आहात म्हणजे कसं करायचं हे सांगते सर्वात पहिल्यांदा आपण असं बघूया की वर्ड फॉर्मेशन म्हणजे काय ते पण आपल्याला बघायचं आहे एक उदाहरण फक्त आपल्या समोर आहे द सेम वर्ड ऑर द बेसिक आयडिया कॅन एक्झिस्ट इन सेव्हरल डिफरंट फॉर्म्स जेव्हा दिसते एखाद्या वेळेस आपण बघतो द वर्ड सक्सेस इज अ नाऊन इट हॅज टू अदर फॉर्म्स आता एक शब्द तुमच्या समोर आहे बघा इथे समोर मी जी काय स्लाइड दिलेली आहे याच्यामध्ये हा शब्द आहे सक्सेस हा शब्द आहे आणि त्याच्या खाली तुम्ही जर रेड कलर मध्ये दोन शब्द पाहिलेत एक आहे सक्सेसफुल आणि दुसरं दिलेलं आहे सक्सेड दीज आर द टू वर्ड्स सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला असं लक्षात घ्यायचं प्रत्येक वेळेला नीट लक्षात घ्या की सर्वात पहिल्यांदा रूट वर्ड म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल रूट वर्ड म्हणजे काय दिलेला आहे की मेन जो शब्द आहे आणि आता इथे जे दोन शब्द तुम्हाला दिसत आहेत एक तर सक्सेसफुल दिसतोय आणि दुसरा सक्सेड दिसतोय तर सक्सेसला आपण पुढे काय लावलेलं आहे तर एफ यू एल लावलेलं तुम्हाला दिसतंय आणि दुसऱ्या शब्दामध्ये डबल ई डी दिसतय डबल एस नाही आहे तर डबल ई डी दिसते म्हणजेच काय झालं तर आपण आता काय केलेलं आहे बाय युझिंग डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड वी कॅन एक्सप्रेस द सेम आयडिया इन सेव्हरल डिफरंट वेज तो शब्द आहे पण मात्र शब्दाचा अर्थ थोडाफार बदलतो एक तर सक्सेसफुल म्हणजे काय झालं ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आपण त्याला एफ यू एल हा प्रत्यय लावला आणि दुसरा जो काय आहे तो आहे सक्सेड ईडी हा प्रत्यय लावला आणि एक नवीन दोन शब्द तयार केलेले आहेत सक्सेस हे नाऊन झालं सक्सेसफुल हे ऍडजेक्टिव्ह झालं आणि सक्सेड हे काय झालेलं आहे वर्ब झालेलं आहे अशा पद्धतीने आपल्याला आज शब्द तयार करायचे आहेत मग ते कसे शब्द तयार करतो आहोत त्याच्यासाठीच काय केलं जातं हे आपण आता नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाईड आता आपण त्याच्यामध्ये अजून एक तुम्हाला वर्ड बिल्डिंग असं म्हंटलं जातं म्हणजेच काय आपण एक नवीन शब्द तयार करणार आहोत हा जेव्हा नवीन शब्द तयार केला जातो त्याला काय म्हटले बघा काय सांगितलंय वी कॅन फॉर्म नाऊन फ्रॉम ऍडजेक्टिव्ह नाऊन फ्रॉम वर्ब ऍडजेक्टिव्ह फ्रॉम नाऊन्स अँड सो ऑन सो फोर दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग वर्ल्ड बिल्डिंग मध्ये काय केलं जातं तर सर्वात पहिल्यांदा नाऊन पासून ऍडजेक्टिव्ह बनवले जात आहेत नाऊन फॉर्म पासून वर्ब बनवले जात आहेत ऍडजेक्टिव्ह बनवले जात आहेत नाऊन पासून किंवा ऍडवर्ब बनवले जात आहेत ऍडवर्ब कसे बनवतात ते तुम्हाला माहितीये सगळ्यांना आपण आता ते पण बघणार आहोत वेगवेगळे प्रकार आपल्याला बघायचे आहेत की हा जो टॉपिक दिलेला आहे वर्ड फॉर्मेशन याच्यामध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न येतात याच्या पुढच्या पद्धत ह्याच्यामध्ये आपण बघायचे पण सर्वात पहिल्यांदा तुमच्या असं लक्षात येईल नाऊन पासून ऍडजेक्टिव्ह किंवा ऍडजेक्टिव्ह कसं बनवायचं वर्ब कसं बनवायचं किंवा आपल्याला नाऊन कसं बनवायचं या बाबीमध्ये आज आपण आपल्याला हे सगळं बघायचं आहे आता तुम्हाला पुढे एक एक स्लाइड मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की हे कसं तयार केलं नेक्स्ट आता सर्वात तुम्हाला इथे तीन शब्द दिसत आहेत बघा एका स्लाइड मध्ये तीन शब्दामध्ये पहिला शब्द जो दिलेला आहे तो शब्द आहे ऍफिक्स ऍफिक्स चा अर्थ असा आहे टू स्टिक म्हणजे काय तर चिटकवणे किंवा जोडणे अशा अर्थाने तो ऍफिक्स आलेला आहे खालचे पण बघा ऍफिक्स सफिक्स अँड प्रिफिक्स दिज आर द थ्री वर्ड्स वेअर ध्या आता या तीन वर्डचा आपल्याला वापर आता वर्ड फॉर्मेशन मध्ये आपण करणार आहोत ऍफिक्स म्हणजे काय तुम्हाला शब्द समजलेला असेल ऍफिक्स म्हणजे चिटकवणे टू स्टिक अशा अर्थाने सफिक्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की काय करायचं आहे सफिक्स अँड प्रिफिक्स प्री म्हणजे काय सर्वात पहिल्यांदा लक्षात लक्ष घ्यायचंय की हे शब्द जे दिलेले आहेत सफिक्स आणि प्रिफिक्स तुम्हाला आता हा टॉपिक ऑलरेडी झालेला आहे त्याच्यामुळे मी अगदी तेवढ्यापर्यंत खाली डिप मध्ये नाही जाते पण सफिक्स आणि प्रिफिक्स म्हणजे काय हे दोन प्रत्यय एक प्रत्यय शब्द रूट वर्ड जो दिलेला आहे त्या रूट वर्डच्या आधी लावला जातो आणि एक प्रत्यय जो आहे तो रूट वर्डच्या नंतर लावला जातो तर सफिक्स आणि प्रिफिक्स प्रिफिक्स म्हणजे काय आधी लावला जातो आणि सफिक्स म्हणजे काय तो शब्दाच्या नंतर लावला जातो 
त्याला आणि सर्वात पहिला जो शब्द दिलेला आहे तो आहे अफिक्स अफिक्स म्हणजे काय केलं आपण तर दोन्ही शब्द जो रूट वर्ड दिलेला आहे त्या रूट वर्डला काही वेळेला आपण सफिक्स लावतो काही वेळेला प्रिफिक्स लावतो आणि शब्द तयार करतो एक नवीन शब्द तयार होतो मग तो ऍडजेक्टिव्ह असेल ऍडव्हर्ब असेल किंवा नाऊन जे दिलेला आहे तो पण असू शकेल मग आता काही शब्द जे असतात ना त्या काही शब्दांना दोन्ही सफिक्स पण लावू शकता आणि प्रिफिक्स पण लावू शकता जसं आपण पाहिलं हॅपी हा शब्द जर पाहिला तर या हॅपी या शब्दाला जर पाहिलं तर आता हा हॅपी हा रूट वर्ड आहे नीट समजून घ्या बाळांनो काय सांगते हॅपी हा रूट वर्ड सर्वात पहिल्यांदा मग आता याला आपण जर पाहिलं तर आपल्याला प्रिफिक्स लावायचंय तर प्रिफिक्स कोणतं लावता येईल अनहॅपी अनहॅपी म्हटल्यानंतर तो शब्द वेगळा तयार झाला हॅपीचा विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा तयार होतो वर्ड फॉर्मेशन मध्ये अजून एक महत्वाचं लक्षात घ्या की जेव्हा आपण एखादं प्रिफिक्स किंवा अफिक्स लावलेलं आहे त्यावेळेला मात्र असं लक्षात येतं की अपोजिट वर्ड पण तयार होतात बरेच अपोजिट वर्ड आपल्याला प्रिफिक्स सफिक्स ने लावलेले दिसत आहेत आणि तयार झालेले दिसत आहेत अनहॅपी हा शब्द आपला तयार झाला आणि दुसरा शब्द जर पाहिलं तर हा हॅपी हा रूट वर्ड आहे आणि याच रूट वर्डला दुसरा जर आपण शब्द पाठीमागे सफिक्स लावलं तर तो आहे हॅपीनेस वायच्या जागी काय होईल तिथे नेहमीच आपल्या इंग्रजी मधला जो रूल असेल तो वायच्या जागी आय होत आणि एन ई डबल एस हा शब्द तयार होतो हॅपीनेस म्हणजेच काय झालेलं आहे एक शब्द दिला मी तुम्हाला रूटवर्ड दिलेला आहे त्या रूटवर्ड पासून आपण काय पाहिलेलं आहे एक सफिक्स पण लावून पाहिलं आणि अफिक्स पण लावून पाहिलं जेव्हा हे दोन्ही आपण प्रत्यय लावले त्यावेळेला मात्र आपल्याला दोन शब्द नवीन शब्द तयार मिळाले हे तुम्ही करता म्हणजेच काय करताय तुम्ही तर एक नवीन शब्द तयार करताय देर इज अ वर्ड फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन आपण तयार केले बाय पुटिंग सफिक्स अँड अफेक्स दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन दोन महत्वाच्या बाबी आपण केल्या एक काय केलेलं आहे कधी कधी आपण सफिक्स लावलं आणि कधी कधी अफिक्स लावलं मग आता पुढे आपला असा प्रश्न असतो मग हे सफिक्स कोण कोणते आहेत आणि प्रिफिक्स कोण कोणते आहेत आणि मग त्या पद्धतीने किती शब्द तयार होऊ शकतील अनेक शब्द आहेत तुम्हाला मी आता अजून एक असं सांगेल की आता हे शिकवत असतानाच असं सांगते की तुमचं फर्स्ट युनिट काढा फर्स्ट युनिट मध्ये तुम्हाला जर असे रूट वर्ड जेव्हा सापड आहेत बरेच रूट वर्ड तुम्हाला आता तिथे आहेच आहे मग त्या रूट वर्डला आपल्याला सफिक्स लावता येतं का आपल्याला अपोजिट वर्ड तयार करता येतो का मग तो बघाय करायचा प्रयत्न करायचा जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करणार नाही तोपर्यंत येणार नाही मग तो अर्थपूर्ण शब्द होतोय का उगच कुठेही काहीतरी लावून चालणार नाहीये आपल्याला जर अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचा असेल तर त्यावेळेला आपण जेव्हा सफिक्स किंवा प्रिफिक्स लावणार आहोत यासाठी म्हणून तुम्ही जेव्हा एखादा टॉपिक घ्या एखादा पॅरेग्राफ घ्या त्या पॅरेग्राफ मध्ये आपल्याला शब्द कोण कोणते मिळत आहेत मग सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला सगळ्या व्याख्या माहिती आहेत नाऊन म्हणजे काय माहिती आहे ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय माहिती आहे ऍडव्हर्ब म्हणजे काय माहिती आहे आणि हे जेव्हा माहिती आहे त्यावेळेला मग मात्र काय करत आहात तुम्ही की जेव्हा सफिक्स प्रिफिक्स लावल्यानंतर काय तयार झालेलं आहे सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला असं पण दिसणार आहे की अपोजिट वर्ड पण भरपूर तयार होणार आहेत त्याच्यामध्ये ते पण आपल्याला दिसेल हा सर्वात महत्वाचा मग आता सर्वात नवीन एक शब्द तुम्हाला आज आपण पाहिलेला आहे अफिक्सेस अफिक्स म्हणजे काय सफिक्स म्हणजे काय आणि प्रिफिक्सेस म्हणजे काय मग इंग्रजीमध्ये असे अनेक सफिक्सेस आहेत आणि अनेक प्रिफिक्सेस आहेत तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला आपण सफिक्सेस बघू कोण कोणते सफिक्सेस आहेत आणि मग कसे शब्द तयार होतात हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आपल्याला बघायचा आहे आता बघा इथे सफिक्सेस तुमच्या समोर जी स्लाइड आलेली आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक शब्द तयार करून दिलेला आहे सफिक्स लावून आता सर्वात पहिल्यांदा आपण टॉपिक घेऊ सफिक्स आणि सफिक्स मुळे कोण कोणते शब्द कसे कसे तयार होतील ते आपल्याला बघायचे आहेत भरपूर इथे मी एवढी मोठी लिस्ट दिली आहे तुमच्या समोर आणि एक वर उदाहरण आहे त्या उदाहरणामध्ये दिलेलं आहे टीच टीच म्हणजे काय शिकवणे आणि त्याला ई आर प्रत्यय जेव्हा लावला तेव्हा त्याचं काय झालेलं आहे टीचर हा शब्द तयार झालेला आहे मग यामध्ये रूट वर्ड कोणता आहे तर रूट वर्ड त्याच्यानंतर आपण त्याला कुठला प्रत्यय लावलेला आहे ई आर प्रत्यय लावला आणि त्यानंतर जो नवीन शब्द तयार झालेला आहे तो शब्द असेल टीचर मग मात्र आपल्याला असं बघायचं आहे खाली जी लिस्ट दिली ती एकदा मी सांगते तुम्हाला आता बघा रूट वर्डला आपण काय लावू शकतो एस लावू शकतो त्याच्यानंतर बऱ्याच वेळेला ई एस प्रत्यय लागतोय अनेक वचन करत असताना सुद्धा तुम्ही तो लावता बघता तुम्ही त्याच्यानंतर काही ठिकाणी नुसतं डी लागतंय काही ठिकाणी आय एन जी प्रत्यय लागतो आय एन जी मध्ये तुम्ही जेव्हा हे करत असतात टेन्सेस करत असतात कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण बघतो आहे तेव्हा ते काय होतं वर्क फॉर्मेशन करण्यासाठी किंवा एखादी कंटिन्युअस क्रिया दाखवायची असते त्यावेळेला आय एन जी प्रत्येक लावतो आपण वर्बला ते पण माहिती काही ठिकाणी वाय लागतंय काही ठिकाणी एल वाय लागतं आहे 
त्याचबरोबर इएसटी प्रत्यय लागतो जसं मी तुम्हाला आता हॅपी हॅपीनेसचं उदाहरण सांगितलं तसं नेस पण लावतं त्याच्यानंतर अजून एक उदाहरण जर पाहिलं तर बोल्ड बोल्डनेस म्हणजे काय बोल्ड म्हणजे धीट आणि बोल्डनेस म्हणजे धीटपणा असा हा शब्द तयार झालेला आहे पुढचं दिलेलं आहे लेस हा शब्द दिलेला आहे लेस शब्द आहे त्याच्यानंतर हुड चाइल्डहूड असा हा शब्द आहे की बालपण एफ यू एलचे तर अनेक शब्द तुम्ही पाहिलेले आहेत बराच अगदी सोपा शब्द आपण म्हणतो हा ब्युटिफुल असेल होपफुल असेल या अर्थाने हे शब्द दिसत आहेत त्याच्यानंतर दुसरा पुढचं सफिक्स आपल्याला बघायचं आहे एस एच आय पी शेप फ्रेंडशिप फ्रेंड हा शब्द आहे सगळ्यांना माहिती अगदी कॉमनली युज वर्ड फ्रेंड फ्रेंड हा रूट वर्ड आहे अँड फ्रेंडशिप मैत्री अशा अर्थाने आलेला आहे त्याच्यानंतर एज हा शब्द आलेला आहे डी ओ एम हा सुद्धा जो काही आहे तो पण सफिक्स म्हणून वापरतो येतो त्याच्यानंतर आय ओ एन एक्झामिनेशन टी आय ओ एन सुद्धा लागलेला आपल्याला दिसते किंवा आय ओ एन कधीतरी लागलेलं ए एन टी ई त्याच्यानंतर अटो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हा शब्द सुद्धा आपण बघू शकतो त्यालाच कधी कधी एक्स्ट्रा आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असा पण शब्द दिसतोय बी वापरलं जातं बी आय वापरलं जातं त्याच्यानंतर फॉर एक त्यांनी दिलेलं आहे अँटी ए एन टी त्याच्यानंतर अंडर अप ओव्हर दिज आर ऑल द सफिक्सेस वेअर दे आर हे सगळे जे काही दिलेले तुमच्या समोर सफिक्सेस आहेत हे सफिक्सेस लावून आपण काय करू शकतो नवीन शब्द तयार करू शकतो पुढे आपल्याला आता उदाहरण देतेच आहे नेक्स्ट स्लाईड प्लीज आता पुढे बघतो आपण सफिक्सेस झाल्यानंतर प्रिफिक्सेस बघायचे प्रिफिक्सेस म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे की शब्दाच्या आधी जो काही प्रत्यय लावला जातो त्याला काय म्हटलेलं आहे आपण प्रिफिक्स म्हटलेला आहे तो दिलेला आहे इथे दिलेला आहे आय एम एम प्लस पॉसिबल इक्वल टू इम्पॉसिबल असा शब्द दिलेला आहे ऑल ऑफ यू नो द वर्ड पॉसिबल पॉसिबल म्हणजे या शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे शक्य आपल्याला कुठली गोष्ट शक्य असते त्याला पॉसिबल म्हणतो आपण पॉसिबल हा रूट वर्ड आणि या रूट वर्डला जेव्हा आ एम लागलेला आहे त्यावेळेला मात्र आपल्याला काय दिसतंय नवीन शब्द तयार झाला आणि नवीन शब्द कुठला तयार झालेला आहे आपल्याला इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल म्हणजे अशक्य म्हणजेच तुमच्या इथं लक्षात येईल की इथे कुठला शब्द आहे आपल्याला दिसतोय की अपोजिट वर्ड तयार झालेला आहे आय एम जेव्हा लावलं तेव्हा काय झालेलं आहे अपोजिट वर्ड आपल्याच्या डोळ्यासमोर येतोय शक्य आणि अशक्य असे हे दोन शब्द आपल्या समोर दिसत आहेत म्हणजे इम्पॉसिबल शब्द तयार करण्यासाठी बऱ्याच वेळेला जेव्हा अपोजिट वर्ड विचारले जातात त्यावेळेला सुद्धा तुमच्या लक्षात ठेवा की आपण प्रिफिक्स लावलंय सफिक्स लावलंय आणि काय शब्द तयार झाला या अर्थाने मग हे सफिक्स प्रिफिक्सेस कोण कोणते आहे ते आपण म्हणतो आहोत यु एन अनहॅपी आता मी तुम्हाला सांगितलं शब्द त्याच्यानंतर दुसरा दिलेला आहे डिस ऍग्री जर शब्द घेतला ऍग्री शब्द जर घेतला ऍग्री म्हणजे सहमत असते मग त्याला तुम्ही जर डिस लावलं तर काय होत डिसऍग्री हा शब्द होतो आणि डिसऍग्री जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा म्हणजे असहमत असते लक्षात म्हणजे इथे सुद्धा काय दिसतो आहे की आपल्याला परत एकदा अपोजिट वर्ड तयार झालेला आहे प्री दिलेला आहे पी आर ए अजून एक आपल्याला पुढचं प्रिफिक्स दिसते प्री त्याच्यानंतर री दिलंय री एक्झाम बऱ्याच वेळेला असं होतं की एखाद्या वेळेस आपण नेहमी ऐकत असतो री एक्झाम आहे पुनर्परीक्षा त्याला म्हटलं जातं मग री एक्झाम एक्झाम म्हणजे ऑल ऑफ यु नो अबाउट दॅट वर्ड परीक्षा माहिती आहे मग री एक्झाम म्हणजे काय पुनर्परीक्षा तसंच आता इथे सुद्धा आय एम दाखवलेला आहे आय आर आता एक शब्द बघा रेग्युलर जेव्हा आपण म्हणतो रेग्युलर म्हणजे नियमित आणि इरेग्युलर आय आर हा जेव्हा त्याला प्रत्यय लागला गेला तेव्हा मात्र परत एकदा आपल्याला काय दिसून आलेलं देर इज अ अपोजिट वर्ड इरेग्युलर अँड रेग्युलर नियमित आणि अनियमित असा हा दोन शब्द आपल्याला पाहायला मिळत हे पण लक्षात घ्या त्याच्यानंतर ओव्हर आहे आउट अप अप स्टेअर्स असं म्हटलं जातं अप म्हणजे वर अशा अर्थाने त्याच्यानंतर सब त्याच्यानंतर प्रो शब्द दिलेला आहे फ्रो दिलेला आहे मिस दिलेला आहे अंडरस्टँडिंग बघा अंडरस्टँडिंग म्हणजे काय समज समजू बाबा समजणे अशा अंडरस्टँडिंग आणि त्याला जर आपण मिस एम आ एस हा शब्द जर पुढे लावला तर नवीन शब्द तयार झालेला आहे तो कुठला आहे मिस अंडरस्टँडिंग समज आणि गैरसमज हे दोन शब्द आपल्याला दिसले की सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला रूटवर्ड कोणता आहे तो शोधायचा आणि त्या रूटवर्डला आपल्याला काय करावं लागेल पुढचं कुठला प्रत्यय बसेल तुम्हाला आता परीक्षेमध्ये असं वेब आलेला असेल मध्य मधला जो कॉलम दिलेला आहे तो रिकामा असतो आणि पाठीमागे बाजूने चारही बाजूने शब्द दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणतं प्रिफिक्स किंवा कोणतं सफिक्स तिथे बरोबर आहे असे चार पर्याय दिलेले आहेत मग बघत असताना तुम्ही काय करणार आहात प्रत्येक शब्दाला प्रिफिक्स लावून बघा जे दिलेलं आहे 
पहिलं बघा दुसरं बघा तिसरं बघा मग कुठला शब्द तयार होतोय जो शब्द तुम्हाला पक्का माहिती आहे मग त्याच्यामध्ये एक शब्द तुमच्या लक्षात येईल मग ह्या तिन्ही शब्दांना बरोबर लागतोय नेस हा शब्द समजा दिलेला असेल किंवा ह्याच्यामध्ये दिलेला एम दिलाय एम पॉसिबलचा हा शब्द दिलाय मग बरोबर एम असेल तर इम पॉसिबल हा शब्द तयार झालेला आहे या पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक दिलेला पर्याय काय करायचा आहे निवडून बघायचा आहे की हे होऊ शकेल का आता जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस करत आहेत आता अगदी एक दीड महिना आपल्या हातामध्ये जेवढा वेळ लागला आहे त्या वेळामध्ये तुम्हाला या पद्धतीने सगळी लिस्ट तयार करा पुस्तकामध्ये अनेक शब्द तुम्हाला मिळणार आहेत मग तुम्हीच बघायचं याला हे लावलेलं आहे का प्रिफिक्स लावलेला आहे का सफिक्स लावलेला आहे का काही काही वेळेला असे शब्द असतात की ते ओरिजिनल शब्दच तसा असतो त्याला प्रिफिक्स आणि सफिक्स लावलेलंच नसतं मग आपल्याला तिथे काय होतं बऱ्याच वेळेला मुलं तिथे चुकतात की त्यांना वाटतं हा प्रिफिक्स लावलेला आहे सफिक्स लावलेला आहे यासाठी जेव्हा तुम्ही पुस्तक वाचाल तेव्हा वाचन जेवढं वाढवाल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की खरंच प्रिफिक्स लावलेला आहे का का तो रेग्युलर शब्द दिलेला आहे तो जे काही दिलेला शब्द आहे की तो त्याला कुठल्याही प्रकारचं सफिक्स किंवा प्रिफिक्स नसतं मग आता तुम्हाला स्कॉलरशिपचे विद्यार्थी म्हटल्यानंतर तुम्हाला या अशा प्रकारच्या सगळ्या प्रश्नांना सामोरं जायचंय मग त्यावेळेला तुमचं ज्ञान पक्क पाहिजे किंवा तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे बी दिलेलं आहे बाय ई एक्स दिलेलं आहे त्याच्यानंतर को टर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हा शब्द आपण नेहमी बघतो इंटर हा शब्द लावलेला आहे अंतरवर्गीय किंवा आंतरशालेय अशा ह्या शब्द दिलेला आहे त्याच्यानंतर ट्राय ट्राय कलर त्याच्यानंतर पुढे आपण बघतो आहोत अँटी अंडर अप ओव्हर हे सगळे जे दिलेले आहेत हे प्रिफिक्सेस आणि सफिक्सेस यामध्ये आपल्याला बोडत आहेत आणि त्या पद्धतीने मग कसे कसे शब्द तयार झाले आता इथे दोन उदाहरणं तुम्हाला दिलेले आहेत मी पण तोंडी सांगतेच आहे तुम्हाला उदाहरणं कसे कसे करायचे या पद्धतीने आता मात्र तुम्ही एखादं युनिट घ्या आणि त्या युनिटमध्ये तुम्हाला जेवढे सापडतील तेवढे शब्द ज्याला प्रिफिक्स लावलेला आहे सफिक्स लावलेला आहे ते शोधून काढा त्याची लिस्ट करा वाचत असताना आणि तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की नाही बाबा इथे बरोबर आहे का हा शब्द आणि त्यानंतर मग पुढचं तुमचं असं लक्षात येईल मग हे नाव नाही का मग हे वर्ब आहे का मग हे ऍडजेक्टिव्ह तयार झालेलं आहे का आता तुम्हाला एकदा तो आवड लागली ना की बरोबर तुम्ही तुमच्यामध्ये हे करा की काय बाबा सांग बरं हे काय काय नाही या पद्धतीने जर अभ्यास केला तर तो नक्कीच तुम्हाला खूप छान यश देणारा असेल आणि कायमसाठीच लागणार आहे आपल्याला हे फक्त स्कॉलरशिपसाठी म्हणून नाही तर आपल्याला ओव्हरऑल इंग्रजी भाषा शिकत असताना या गोष्टी आपल्याला आवश्यक आहेत नेक्स्ट स्लाईड प्लीज आता इथे बघा आता आपण पुढे बघतो आहोत फॉर्मेशन ऑफ ऍडजेक्टिव्ह बाय ऍडिंग सफिक्सेस सफिक्सेस ऍड करून आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह कसे तयार होत आहेत ते आपल्याला जर पाहायला गेलं तर सर्वात पहिल्यांदा आपण बघतो आहोत एफ यू एल लावलेला आहे एफ यू एल पासून काय शब्द तयार झालेला आहे पहिला शब्द आपल्याला दिलेला आहे पीसफुल मग आता कुठला शब्द तुम्हाला दिसला की त्याच्यामध्ये मेन रूट वर्ड कोणता आहे तो बाजूला घ्या आणि मग कुठलं सफिक्स लावलं गेलेलं आहे ते पण नीट लक्षात घ्या इथे काही उदाहरणं मी तुमच्यासाठी स्क्रीनवर तुमचे उदाहरणं दिसत आहेत त्याच्यानंतर ब्युटीफुल आता खूप कॉमन असलेला शब्द आपल्याला नेहमी दिसतोय लेस हा शब्द दिलेला आहे बघा लेस केल्यानंतर होपलेस लक्षात होपलेस आणि दुसरं दिलेलं आहे केअरलेस अजून आपल्याला केअरलेसला काय लावता येईल दुसरं अजूनही सफिक्स असं नाहीये की एका शब्दाला एकच सफिक्स किंवा प्रिफिक्स आहे दुसरं पण लावत केअरलेस असेल एखादा मुलगा केअरफुल पण लिहिल He is very careful. He is carefully पण येईल लक्षात केअरफुली म्हटलं तर तो वेगळा शब्द होईल केअरलेस दिलेला आहे केअरफुल पण येऊ शकतं या अर्थाने म्हणजे असं नाहीये की ठरलेलं इंग्रजी भाषेमध्ये की तुम्हाला एकच सफिक्स नाही दुसऱ्या सफिक्सने सुद्धा शब्द तयार होऊ शकतो त्याच्यानंतर ओ यू एस बघा ओ यू एस शब्द लावला तिथे दिसतोय आपल्याला ओ यू एस म्हणजे काय कंटिन्युअस सतत कंटिन्यू आपण हा शब्द नेहमी वापरतो हा कंटिन्यू शब्द रूट वर्ड आला आणि जेव्हा त्याला ओ यू एस लावलं तेव्हा ते काय तयार झालेलं आहे ऍडजेक्टिव्ह तयार झालेलं आपल्याला दिसून येत तेव्हा न्यूमरस न्यूमरस हा शब्द सुद्धा काय दिले दिलेला आहे ओ यू एस प्रत्येक लावला आणि त्याला काय दिलेलं ओ यू एस लावलेलं आपल्याला दिसून येत त्याच्यानंतर काही ठिकाणी फक्त वाय लागलेले सनी रेनी रेन म्हणजे माहिती तुम्हाला लक्षामध्ये रेनी डेज आपण म्हणतो त्याच्यानंतर विंडी डे विंडी म्हणजे काय वार बाबा आहे अशा अर्थाने फक्त वाय लावलेला आहे आणि ते काय तयार झालेलं आहे ऍडजेक्टिव्ह आपल्याला समोर दिसतय त्याच्यानंतर ए बी एल ई हे कॉमनली युज तुमच्या समोर बी फक्त दिलेले आहेत बाकी तर खूप आहेत असे आपण आत्ताही पाहिलेले पण हे कॉमनली युज जे आहेत ते बघा त्याच्यामध्ये ए बी एल ई कम्फर्टेबल आणि त्यालाच पुढे समजा कम्फर्टेबल त्याला यु एन 
हा प्रफिक्स लावला तर काय होत अनकम्फर्टेबल बघा बऱ्याच वेळेला सफिक्स आणि प्रिफिक्स लावताना ते पण लगेच सांगते तुम्हाला तर मग आता कम्फर्टेबल म्हटल्यानंतर आपण काय म्हणतोय आरामदायी आहे आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल हिअर असं म्हणतो आणि त्याचाच विरुद्धार्थी शब्द आय एम नॉट कम्फर्टेबल असं पण आहे किंवा अनकम्फर्टेबल असा सुद्धा शब्द वापरला जातो त्याच्यानंतर ऍडमॅरेबल ए बी एल ई वापरलेला आहे इथे सुद्धा त्याच्यानंतर एल वाय दिलेलं आहे फ्रेंडली डेली वीकली डेली रुटीन आपण म्हणतो दिस इज माय डेली रुटीन रोजचं दिलेलं आहे हा सुद्धा शब्द आपल्याला दिसून येतो त्याच्यानंतर ई एन गोल्डन चान्स ई एन लावलेलं आहे गोल्ड ऑल ऑफ यु नो अबाउट द गोल्ड प्रेशियस मेटल अशा अर्थाने आपल्याला माहिती आहे मग गोल्डन चान्स ऑपॉर्च्युनिटी त्याला म्हटलं जातं गोल्डन चान्स अशा अर्थाने त्याच्यानंतर वुडन हिअर इज द उडन फर्निचर उडन फर्निचर म्हणजे काय लाकडी पासून तयार केलेलं दॅट इज उडन स्टील फर्निचर उडन फर्निचर म्हणजे त्या फर्निचर विषयी विशेष माहिती देणारा जो शब्द आहे तो कुठला शब्द दिलेला आहे तो उडन शब्द दिलेला आहे म्हणजे फर्निचर हे नाव आणि त्याला आपण काय पाहिलेलं आहे उडन जेव्हा लावलेलं आहे त्यावेळेला मात्र त्या शब्द वाक्यामध्ये आपल्याला दिसे दिस इज उडन फर्निचर असं जर म्हटलेलं आय लाईक उडन फर्निचर असं सुद्धा असू शकेल म्हणजे विशेष काय माहिती दिलेलं आहे फर्निचर विषयी तर दॅट इज ऑफ वुड अशा अर्थाने दॅट इज उलन उलन क्लोथ आपण म्हणतो या अर्थाने ते सुद्धा आपल्याला एक ई एन प्रत्यय लावलेला आहे त्याच्यानंतर आय व्ही ई निगेटिव्ह आता इथे तिने ऍक्टिव्ह निगेटिव्ह त्याच्यानंतर पॅसिव्ह हे शब्द सुद्धा कॉमनली युज आहेत त्याच्यामध्ये आय व्ही ई शब्द काय दिलेले आहेत सफिक्सेस लावलेले आहेत आणि शब्द तयार केलेले आहेत त्याच्यानंतर पुढे दिलेलं आय सी दॅट इज हिरोईक ड्रॅमॅटिक दुसरं दिलेलं आहे कॉमिक सगळ्यांना माहिती कॉमिक बुक्स तुम्ही वाचता आय रेड अ कॉमिक बुक अल लक्षात बुक विषयी विशेष माहिती काय दिलेली आहे इट इज अ कॉमिक अल लक्षात कॉमिक दिलेलं आहे विनोद करणार आहे अशा अर्थाने दिलेलं आहे म्हणजेच इथे आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं आहे आणि सर्वात शेवटी जर पाहिलं तर ए एल कल्चर कल्चरल कल्चर म्हणजे संस्कृती देर इज अ कल्चरल प्रोग्राम इन अवर स्कूल असं जर वर म्हटलं तर आपण तो शब्द कुठला आलेला आहे कल्चरल पॉलिटिकल या अर्थाने दिलेले आहेत की जेणेकरून आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह तयार करत असताना या सफिक्सेस सगळे सफिक्सेस वापरून आपल्याला काय करता येतं ऍडजेक्टिव्ह तयार करता येतं ऍडजेक्टिव्ह समजले सगळ्या तुम्हाला याच्यामध्ये वर्ड फॉर्मेशनचा पहिला टॉपिक आपण आता त्याच्यामधला पाहिला हाऊ टू मेक द ऍडजेक्टिव बाय पुटिंग अफेक्सिंग द सफिक्सेस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आता आपल्याला पुढे आपलं जर पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स नाऊन तयार करायचे आपल्याला नाऊन तयार करत असताना सुद्धा कशा कोण कोणते हे लागत आहेत याच्या आधी सुद्धा आपण आता एक चार्ट पाहिलेला एक स्लाइड पाहिलेली आणि त्याच्यामध्ये इथे सुद्धा मी तुम्हाला एक कॉमनली युज देते आहे ए सी वाय प्रायव्हसी म्हणतो आय वॉन्ट माय प्रायव्हसी म्हणजे तो नाऊन झाले ए एल म्हटल्यानंतर रिफ्युझल हा शब्द दिलेला आहे रिब्रुटल दिलेला आहे ए एन सी मेंटेनन्स मेंटेन मेंटेनन्स हा शब्द तयार झालेला आहे मेंटेन हा शब्द आहे जो दिलेला आहे तो रूट वर्ड आहे आणि ए एन सी हा शब्द जेव्हा त्याला लावला तेव्हा काय तयार झाले नाऊन तयार झालेले आहे त्याच्यानंतर डी ओ एम हे पण आपल्याला एक प्रत्यय दिसतोय सफिक्स आहे फ्री फ्रीडम फ्री म्हणजे काय स्वातंत्र्य आहोत फ्रीडम मिळाला इंडिया गॉट फ्रीडम असं म्हणतोय फ्रीडम म्हणजे स्वातंत्र्य जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे या अर्थाने तसंच किंग किंगडम दिलेलं आहे बोर बोर्डम नाव दिस इज अ व्हेरी बोर्डम पर्क अशा अर्थाने आपण म्हणतो बोर किंवा किंग किंगडम म्हणजे काय साम्राज्य दिलेलं राजाचं किंगडम देर इज अ किंगडम ऑफ दिस किंग अशा अर्थाने त्याच्यानंतर नेहमी वापरात येणारे ई आर आणि ओ आर ई आर शब्द जसं आपण पहिल्यांदा पाहिलं टीच टीचर बॉक्स बॉक्सर प्ले प्लेअर आणि ओ आर दिलेलं आहे प्रोटेक्ट प्रोटेक्टर दुसरं दिलेलं आहे ट्रेन ट्रेनर ई आर लावल्यानंतर जे काही सगळे प्रोफेशन तयार होत आहेत या अर्थाने सुद्धा आपल्याला इयर जेव्हा लावत आहे त्यावेळेला सुद्धा नाऊन तयार होतात या सगळ्या गोष्टी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण आता मात्र तुम्हाला मी जे सांगितले त्या पद्धतीने तुम्ही जेवढे शब्द तुम्हाला दिसत आहेत तुम्हीच विचार करायचं की हा नाऊन आहे का हे ऍडजेक्टिव्ह आले का हे ऍडवर्ब आले याला सफिक्स कोणतं लागले प्रिफिक्स कोणतं लागते वारंवार मी तुम्हाला सांगते कारण ही सवय तुम्हाला आत्ता लावून घ्या खूप त्याचा फायदा तुम्हाला पुढे पण होणार आहे नेक्स्ट स्लाइड आता फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स सफिक्सेस लावून कसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ब झालेलं आहे तर सर्वात पहिल्यांदा जर पाहिलं तर ए टी ई 
रेग्युलेट असा शब्द झालेला आहे त्याच्यानंतर दिलेला आहे इरॅडिकेट झालेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा जो काही हे दिलेलं आहे इयन एनलायटन अवेकन स्ट्रेंदन इयन शब्द इयन प्रत्यय लावला आणि काय झालेले आहेत वर्प तयार झालेले आहेत आ एफ वाय आणि एफ वाय टेरिफाय सॅटिस्फाय वर्प काय दाखवतो सर्वात महत्वाचं तुम्हाला माहिती आहे वर्प हा शब्द असा आहे की जो ऍक्शन दाखवतो आपल्याला की जेणेकरून एखादी क्रिया आपल्याला दाखवली जाते तेव्हा ते वर्ब आहे मग त्या वर्बला आपल्याला कशा कशा पद्धतीने ते वर्ब दाखवले गेले आहेत आय एन जी प्रत्यय पण लावला जातो किंवा ती क्रिया चालू आहे हे दाखवण्यासाठी आपण काय करतो आहोत आय एन जी प्रत्यय स्वतः आय झेड ई लावलेला आहे सिव्हिलाइज त्याच्यानंतर ह्युमनालाइज असं दिलेलं आहे त्याचबरोबर सोशलिज सोशलाइज अशा प्रकारचे शब्द आपण काय करत आहोत वर्ब तयार केले जातात नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आणि आता सर्वात सोपा ऍडवर्ब म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहिती की साधारणतः टेंटेटिव्ह मुलांना ऍडवर्ब फार सोपे जातात म्हणतात मॅडम काय तर फक्त त्यांचं असं म्हणणं आहे की उदाहरण तुमच्या समोर एल वाय प्रत्यय लावला की वी ऍडवर्ब सिम्पली ऍडिंग एल वाय खूप सोपा दिलेला आहे की जेव्हा एल वाय टू एन ऍडजेक्टिव्ह ला आपण जेव्हा एल वाय लावतो तेव्हा कुठलं तयार होतोय तर ऍडवर्ब तयार होतोय सोपं एकदम नाईस म्हटल्यानंतर नाईसली क्विक क्विकली सडन सडनली सॅड सॅडली आता मात्र पहिलं याच्यामध्ये मात्र काय बदल होईल काही ठिकाणी ना वर्ड फॉर्मेशन करत असताना काही एक्सेप्शनल केसेस पण असतात काही ठिकाणी आपले नियम आहेत जुने जे नियम दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं वायच्या जागी आय करावं लागतं आणि मग एल वाय लावावं लागतं हे पण नीट लक्षात घ्या कधी आय लावायचं आहे तो पण महत्वाचा मुद्दा आहे आता इथे शब्द दिलेला हॅपी आता हॅपीच्या जागी काय केलेलं आहे वायच्या जागी आपण आय केलं आणि त्याच्यानंतर एल वाय प्रत्यय लावलेला आहे त्याच्यानंतर टेरिबल टेरिबल डी एल वाय लावलेलं आहे केअरफुल केअरफुली डबल एल वाय आहे ते हे जे काही छोटे छोटे प्रत्यय लावलेले आपल्याला दिसत आहेत ते सुद्धा कसे लावलेले आहेत ऍडवर्ब कसं तयार केलं या बाबतीमध्ये आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे आणि शोधायचे ते मग एल वाय खरंच स्पेलिंग मध्येच आहे का एल वाय का एल वाय सेपरेटली लावलेलं आहे आता हॅपी जसं पाहिलं त्याला एल वाय आपण लावलं वायच्या जागी आय केलं आणि एल वाय लागलं काही काही स्पेलिंग मध्ये काय दिलेलं आहे एल वाय आधीपासूनच असतं मग ते सफिक्स म्हणून वापरता येईल का तर तसं नाहीये मग काही शब्द काही प्रश्न तुम्हाला असे जम्बल करणारे असतात परीक्षेमध्ये मग तुम्ही नेमकं तिथं तुम्हाला माहिती की ऍडवर्क कोणतं येतं हेच वाटतं असे चार शब्दात मध्ये तुम्हाला मग कन्फ्युज होत की हे पाहिजे का हे पाहिजे का हे पाहिजे मग मात्र तिथं लक्षात घ्या की कसं केलेलं आहे स्पेलिंग तयार केलेलं आहे का खरंच ते ऍडवर्ब तयार होते का ऍडवर्ब म्हणजे काय माहिती तुम्हाला क्रियाविशेषण लक्षामध्ये मग ते हे क्रियाविशेषण आहे का बरोबर या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मग योग्य उत्तर तुम्हाला द्यायचंय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आता बघा परीक्षेमध्ये आपल्याला जे काही बघायचं आहे तर तुम्हाला प्रश्नांचे इथे सात पॅटर्न्स देते की साधारणतः मी आतापर्यंत जेवढ्या प्रश्नपत्रिका पाहिल्या की या प्रकारचे पॅटर्न्स दिसत आहेत याच्यापेक्षा वेगळं पण आहेत पण मला मोस्टली असे दिसले की हे पॅटर्न्स दिसत आहेत तर पहिला जो पॅटर्न दिलाय आयडेंटिफाय द फॉलोइंग याचं उदाहरण मी आता पहिले पूर्ण पॅटर्न्स आपण घेणार पहिल्यांदा तुम्हाला फक्त समजून सांगते की या पद्धतीचे प्रश्न येऊ शकतील कारण आता परीक्षा जवळ आलेली आपल्याला कसं येईल त्याच्याप्रमाणे आपल्याला तयारी तशी पण पाहिजे म्हणजे हे प्रश्न प्रकार असतात ते आता पुढचा प्रश्न पाहिलं की तुमच्या लक्षात येईल दुसरा दिलाय सिलेक्ट द करेक्ट नाऊन ऍडजेक्टिव्ह पेअर नाऊन पासून ऍडजेक्टिव्ह तयार झालेला आहे तशा प्रकारची पेअर तिथे दिलेली असेल तर तुम्हाला ती शोधून काढायचे की नाऊन दिलेले त्याचा ऍडजेक्टिव्ह कोणतं असेल सिलेक्ट द करेक्ट ऍडजेक्टिव्ह ऍडव्हर पेअर अशा पेअर्स दिलेले असतील दोन दोन त्याच्यामध्ये तो कोणतं बरोबर आहे ते पण द्यायचंय त्याच्यानंतर चौथा प्रश्न अशा प्रकारचा असू शकतो सिलेक्ट टू करेक्ट वर नाऊन पेअर्स दोन द्यायचे आपल्याला वर्ब आणि नाऊन तयार झालेल्या दोन पेअर्स असू शकतात त्याच्यानंतर सिलेक्ट द रॉंग ऍडजेक्टिव्ह ऍडव्हर पेअर आता ज्या काही दिलेल्या आहेत ऍडजेक्टिव्ह आणि ऍडव्हर्ब च्या करेक्ट पेअर तीन आहेत पण आपल्याला त्याच्यामध्ये रॉंग पेअर पेअर शोधायची आहे प्रश्न खूप काळजीपूर्वक वाचा बऱ्याच वेळेला आपण रॉंग हा शब्द वाचला नाही आपण पटापट पॉझिटिव्ह सगळं बघत जातो आपल्याला चुकीचं विचारलेलं आहे आपल्याला कायम अशी सवय असते की याच्यामध्ये बरोबर काय असा प्रश्न असतो पण इथं चुकीचं कोणती पेअर आहे असं विचारलेलं आहे तेव्हा ती बरोबर पेअर तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक्स आता जिथे रिकामी जागा दिलेली आहे तिथं कोणते बरोबर येईल मग त्याच्यामध्ये ऍडव्हर्ब असेल नाऊन असेल ऍडजेक्टिव्ह असेल 
तो जो काही वाक्यांश असेल त्याप्रमाणे तिथे आपल्याला योग्य तो शब्द तिथे फिल करायचा आहे आणि सर्वात शेवटी जर पाहिलं चूज द करेक्ट सफिक्स दॅट विल फॉर्म नाऊन मग सफिक्स लावल्यानंतर योग्य नाऊन कोणतं जाहीर झालं असेल किंवा ऍडजेक्टिव्ह असेल इथं आता नाऊन एक मी तुमच्यासाठी इथं दिलेलं आहे किंवा ऍडजेक्टिव्ह असू शकेल ऍडव्हर्ब असू शकेल या प्रकारचे प्रश्न मग आता आपल्याला सात ती प्रश्न प्रकार मी तुमच्या समोर घेतीये एक एक प्रश्न प्रकार आपण बघू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज पॅटर्न वन इथं तुम्हाला वर प्रत्येक ठिकाणी दिसेल पॅटर्न वन पॅटर्न टू खाली आता बघतो आहे द करेक्ट ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म ऑफ फुल असं दिलेलं आहे मग आता त्याच्यामध्ये कोणता करेक्ट फॉर्म दिलेला आहे ऍडजेक्टिव्ह पाहिजे आपल्याला आता ऍडजेक्टिव्ह म्हटल्यानंतर फुलिशनेस आलेला आहे का नेस लावल्यानंतर काय तयार होतं नाऊन तयार होत फुल्ली येत आहे का नाही फुलिशली येत आहे का नाही मग आता आपल्याला काय दॅट बॉय फुलिश बॉय आपण त्याला म्हणतो की तो मूर्ख मुलगा आहे फुलिश म्हटल्यानंतर मूर्खपणा दाखवणार आहे त्याच्याबद्दल त्या व्यक्तीबद्दल विशेष माहिती काय सांगते ते फुलिश दिलेलं आहे सो ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म ऑफ द फुलिश दॅट इज फुलिश फुलिश हा शब्द आता बरोबर ओळखता आला पाहिजे तुम्हाला आयडेंटिफाय द फॉलोइंग अशा प्रकारचा प्रश्न परीक्षेमध्ये येऊ शकतो की जेणेकरून तुम्हाला इथे आता ऍडजेक्टिव्ह दिलंय मे बी दुसरं पण असेल नाव न असेल एखाद्या वेळेस किंवा एखाद्या वेळेस वर्ब फॉर्म असू शकेल किंवा ऍडवर्ब फॉर्म ऑफ असू शकेल तो बरोबर ओळखा इथे एक उदाहरण म्हणून मी तुमच्यासाठी ही स्लाईड तयार केलेली आहे आणि त्याचं उत्तर तुमच्या समोर इथे दिसते दॅट इज द फुलिश फॅन ऑल ऑफ यू गॉट इट नेक्स्ट बॅटर्न नेक्स्ट स्लाईड प्लीज आता हा पॅटर्न टू आता मी तुम्हाला जसं सांगितला तो बघू आपण सिलेक्ट द करेक्ट नाऊन ऍडजेक्टिव्ह पेअर आता खाली तुम्हाला पेअर दिसत आहे ऍक्शन ऍबसेन्स ऍबसेंट त्याच्यानंतर इन्फंट इन्फन्सी आणि फर्म कन्फर्म हा शब्द दिसतोय आपल्याला आता याच्यामध्ये फर्म दिलेलं आहे हे नाऊन आणि कन्फर्म दिलेलं आहे ऍडजेव इट्स माय कन्फर्म डिसिजन अशा अर्थाने कि माझं पक्क डिसिजन आहे अशा अर्थाने इट आय कन्फर्म डेट अशा अर्थाने दिलेलं असेल या अर्थाने म्हणजे मग कुठली जोडी दिसती आपल्याला की ऍबसेन्स आणि दुसरं दिलेलं आहे ऍबसेंट हे दोन्ही जे काही दिलेले आहेत तर युनिट ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट वन मग हे नाऊन दिलेलं आहे आणि दुसरं काय दिलेलं आहे ऍडजेक्टिव्ह दिलेलं आहे दिस इज द करेक्ट पेअर सो वी विल गो थ्रू दॅट वन नाव द नेक्स्ट पॅटर्न पॅटर्न नंबर थ्री आता बघा सिलेक्ट द करेक्ट ऍडजेक्टिव्ह ऍडव्हर्ब पेअर बऱ्याच वेळेला अशा पेअर आलेल्या असते हा प्रकार पण बघा नॅचरल दिलेलं आहे नेचर दिलं आहे मेमोरेबल मेमोरेबली मग आता दुसरा जो पॅ जो टॉपिक दिलेला आहे मेमोरेबल हे ऍडजेक्टिवल आणि मेमोरेबली हे दिलेलं आहे ऍडव्हर्ब आता तुम्हाला माहितीये ऍडव्हर्ब कसं तयार होतं एल वाय लावलेला शब्द साधारणतः लक्षात घ्या आता तसं तर खाली पण लावलेलं आहे हिली दिलेलं आहे ही लेली दिलेलं आहे फुलिश फुल फुलिश हे पण शब्द दिसत आहे मग आपल्याला त्यातल्या त्यात करेक्ट कोणतं दिसतंय ऍडजेक्टिव्ह कोणतं आहे तुम्हाला ओळखता आलं आणि दुसरं आहे ऍडव्हर्बची पेअर मागितलेली आहे तर ती कोणती आहेत की दोन नंबरचा करेक्ट पॅटर्न आपल्याला दिसतोय नाव द नेक्स्ट स्लाईड प्लीज आता दिलं सिलेक्ट टू करेक्ट वर नाऊन पेअर फ्रॉम इच सेट आपल्याला आता दोन द्यायचे आहेत काही काही तुम्हाला आता प्रश्न असे आहेत की साधारणत तुमच्या प्रश्न पंचवीस पैकी तीन प्रश्न जे आहेत ते तीन प्रश्न तुमचे दोन ऑप्शन्सचे लक्षात घ्या दोन ऑप्शन्सचे प्रश्न आहेत मग ते दोन ऑप्शन्स तुम्हाला करेक्ट द्यायचे आहेत एक बरोबर केला एक चूक केला तर मग मार्क नाही होणार मिळणार नाही दोन्ही आपल्याला करेक्ट ऑप्शन द्यायचे आहेत मग आता दिलेले पहिला ऑप्शन बरोबर दिलेला आहे ब्युटीफाय ब्युटी आणि दुसरं दिलंय ऍडव्हाइस ऍडव्हाइस दिज आर द करेक्ट वन अशा अर्थाने दुसरे पूर्णत जेव्हा तुम्ही बघणार आहात की नाऊन कुठलं आहे वर्ब कोणतं आहे करेक्ट वर्ब नाऊन प्रिय वर्ब कुठलं दिलेलं आहे अँड नाऊन मग हे सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे पॅटर्न नंबर फोर फाईव्ह नेक्स्ट स्लाईड प्लीज सिलेक्ट द रॉंग ऍडजेक्टिव्ह ऍडवर्ब पेअर आता याच्यामध्ये बघा तुम्ही जर पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की स्पेलिंग पण चुकीचे देतात कधी कधी सगळं बरोबर आहे फक्त स्पेलिंग चुकलेलं आहे आता पहिलं जर आपण जे पाहिलं तर पहिल्या याला तुम्हाला डार्क केलेलं आहे सर्कल क्विक क्विकली आता याच्यामध्ये आपल्याला क्विकली काय दिसत आहे बघा बरं क्विक दिलंय आणि क्विकली एल वाय लावलेलं आहे ऍडवर्ड प्लेअर बरोबर आहे पण मात्र स्पेलिंग चुकीचं आहे मग चुकीचं स्पेलिंग असेल तर त्या पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला रॉंग प्रेअर पाहिजे की कुठं तरी किंवा सारखे स्पेलिंग असलेले सुद्धा शब्द असू शकतात याच्यामध्ये थोडासा बदल केलेला एखादं कुठलं तरी 
इथा काय दिलंय आय एल वाय केलेलं आहे शुअर शुअरली स्मार्ट स्मार्टली मग इथे मात्र काय दिलेलं आहे क्विकली इज द रॉंग पेअर ऑफ ऍडजेक्टिव्ह अँड ऍडव दॅट इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पॅटर्न प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक्स आता इथे दिलेले बघा द स्टुडंट वे आर वेटिंग फॉर द बस असं दिलेलं आहे आता हा जो वाक्यांश आहे या वाक्यांशी रिलेट होणारा शब्द आपल्याला तिथे पाहिजे तो द्यायचा आहे आपल्याला तू द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक्स मग तो दिलेला आहे कसे मुलं वाट बघतायत त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं इम्पेशंटली पेशन पेशंटली अँड काय दिलंय पेशन्स असं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे तर करेक्ट अँसर इज द थर्ड वन दॅट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट कारण काय दिलंय वाक्यांश काय सांगतोय तर स्टुडंट्स वे आर वेटिंग फॉर द बस कसे अगदी आतुरतेने वाट बघतायत अशा अर्थाने आपल्याला द्यायचे द स्टुडंट्स वे आर वेटिंग फॉर द बस पेशन्सली बऱ्याच वेळापासून ते काय करत आहेत वाट बघत होते अशा अर्थाने क्वेश्चन पॅटर्न नंबर सेवन नेक्स्ट पॅटर्न सर ते हा आता इथे बघा हे पण हा तर पॅटर्न खूप सोपा आहे काहीच अवघड जाणार नाही तुम्हाला त्याच्यामध्ये चूज द करेक्ट सफिक्स दॅट विल फॉर्म ऍडजेक्टिव्ह विथ ऑल द गिवन नाउन्स कधी कधी ते वेबच्या स्वरूपात येईल किंवा कधी डायरेक्ट दिलेले आता याला कोणतं सफिक्स लागतंय बरोबर कोणतं आहे वीक दिलंय फ्रेंड दिलंय अँड बेस्ट याच्यामध्ये दिलेलं आपल्याला बघायचं आहे वीकली फ्रेंडली आणि दुसरं दिलेलं आहे बेस्टली दॅट इज द एल्वा इज द करेक्ट वन विकेल येतं का नाही विकी येतं का नाही मग आता काय करणार प्रत्येक ऑप्शन ट्राय करा हा बरोबर येईल का तुम्हाला शब्दाचा अर्थ कळतो येतोय का समजते का कधी शब्द आपण हा ऐकलेला आहे का या पद्धतीने आपण जर गेला तर मग मात्र काय होईल पॅटर्न आपल्याला हे सगळ्या प्रकारचे पॅटर्न तुमच्या समोर आता मी मांडले आणि आपल्या मार्गदर्शिकेमध्ये तर पॅटर्न दिलेलेच आहेत ते सुद्धा आणि हे सगळं वर्ड फॉर्मेशन जेव्हा तुम्ही बघणार आहात त्यावेळेला मात्र या सगळ्या पॅटर्न्सच्या अशा प्रकारच्या प्रश्नांकडे अगदी व्यवस्थितरित्या लक्ष देऊन तुम्ही वर्ड फॉर्मेशन तयार करणार आहात सगळ्यांना मला ते हा टॉपिक समजलेला असेल बऱ्यापैकी तुमचं ऑलरेडी झालेलं आहे त्याला थोडस मार्गदर्शन करण्याची संधी आता मिळाली नेक्स्ट स्लाईड प्लीज थांबायचं इथे नेक्स्ट स्लाईड बघ आता दुसरा टॉपिक आपल्याला बघायचा आहे वर्ड फॉर्मेशनचं आपण आता पूर्ण पाहिलं आणि हा पण एक खूप छान टॉपिक दिलाय वॉकॅबलरी मधला सब युनिट रायटिंग वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर द क्ल्यू प्रोव्हायडेड क्ल्यू म्हणजे काय तर सर्वात महिलांना आपल्याला कुठेतरी एक माहिती आहे किंवा छोटीशी एक हे दिलेलं आहे की क्ल्यू दिलेला आहे की जेणेकरून आपल्याला थोडस त्या शब्दाविषयी किंवा त्या जो करेक्ट शब्द शोधायचा आहे त्याच्याविषयीची थोडीशी माहिती आपल्याला दिलेली आहे कुठेतरी थोडी आयडिया दिलेली आहे तुम्हाला प्रोव्हाइड करून दिलेली असते आणि ती प्रोव्हाइड केलेली आयडिया त्यानुसार तुम्हाला खाली दिलेले जे शब्द आहेत ते शब्द तुम्हाला ओळखायचे आहेत यासाठी सर्वात महत्वाचं तुमचं वाचन खूप पाहिजे आहे की जेणेकरून जेवढं तुम्ही वाचन कराल जेवढे प्रगल्भ वाचाल तेव्हा तुम्हाला ते शब्द कळतील खूप शब्द जेव्हा तुम्ही इंग्लिश न्यूज पेपर वाचाल त्यावेळेला आपोआप तुम्हाला हे शब्द आहे की या सगळ्यासाठी याला काय म्हणतात डिक्शनरीचा वापर करा जेव्हा तुम्ही डिक्शनरी नुसती बघायला लागाल ना त्यावेळेला सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की नाही अरे या शब्दाचा अर्थ हाय इंग्लिश टू इंग्लिश बघा इंग्लिश टू मराठी असे कॉमन पण डिक्शनरी मिळते त्याच्यासाठी तुम्हाला या शब्दांचे अर्थ माहिती असणं आवश्यक आहे किंवा जर तुम्हाला बरोबर आता नेक्स्ट स्लाईड प्लीज एक उदाहरण काही दिलेली आहेत मी तुमच्या समोर ते बघू आपण आता बघा अ पर्सन हु रिसिव्ह गेस्ट त्याला काय म्हंटल जात दॅट इज द पर्सन वी कॉल इट ऍज द होस्ट म्हंटल जात की जे आपण जे कोणी घरी असले आपल्या घरी जर कोणी पाहुणे येणार आहेत आपले गेस्ट येणार आहेत त्यांना आपण रिसीव्ह करतो तर घरी जे आपण आहोत त्याला आपल्याला काय म्हटलं जातं होस्ट म्हटलं जातं हे तुम्हाला माहिती असेल वन हु इट्स ओनली व्हेजिटेबल फूड दॅट इज व्हेजिटेरियन ऑल ऑफ यु नो अबाउट द व्हेजिटेरियन अँड नॉन व्हेजिटेरियन याच्यासाठी अजून एक तुम्हाला असं पण माहिती असेल की व्हेजिटेरियन असेल तर कोणतं साईन वापरतात तर तुम्हाला माहितीये ग्रीन कलरचं सर्कल असतं बऱ्याच तुमचे फूड पॅकेट वर बघा तुम्ही व्हेजिटेरियन अँड नॉन व्हेजिटेरियन तर व्हेजिटेरियन असेल तर त्याच्यावर ग्रीन कलरचा मार्क असतो जनरल एक तुम्हाला सांगून ठेवते त्याच्यानंतर अ पर्सन हु इज लाईक बाय पीपल सगळ्या लोकांना जे आवडतोय त्याला म्हणतो आपण पॉप्युलर पर्सनॅलिटी सचिन तेंडुलकर च उदाहरण येईल अमिताभ बच्चन च उदाहरण या पर्सन हो सेल्स मेडिसिन मेडिसिन विकणारा जो व्यक्ती आहे त्याला काय म्हंटल तर केमिस्ट म्हंटल जात हा महत्वाचा आहे म्हणजे जेवढा तुम्हाला आता ज्या ज्या काही शब्द माहिती आहेत आता इथे आपल्याला एकंदरीत काही ठिकाणी असं दिसतं की प्रोफेशन दिसतात 
हे विकणारा किंवा एखाद्या वेळेत आत्मचरित्र लिहिणारा जर व्यक्ती असेल तर तो कोण असेल आता बघा पुढचे नेक्स्ट स्लाईड भरपूर प्रश्न आहेत इथे समोर द पीस ऑफ लँड सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल साईड दॅट इज द वर्ड आयलँड ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ कंट्रीज पॉप्युलेशन पूर्ण आपल्या भारताची जर लोकसंख्या मोजायची असेल त्याला काय म्हणतात सेन्सस असं म्हणतात सहावीला तुम्हाला धडा होता मला वाटतं हा जो सेन्सस त्याचा दिलेला आहे की लोकसंख्या जनगणना त्याला मराठी म्हंटल मध्ये जातं जनगणना अँड अॅनिमल विच हॅज द अँटिनाज दॅट इज द स्नेल द प्लेस वेअर गुड्स आर प्रोड्युस्ड माल तयार केला जातो त्याच्यात ते ठिकाण आहे त्याला काय म्हटलं जातं फॅक्टरी म्हटलं जातं आता तुम्हाला खाली चार ऑप्शन दिलेले ते चार ऑप्शन त्याच्यामध्ये बरोबर कुठं जुळेल विचार करा थोडासा कधी आपण ऐकलेला असतो शब्द कधी आपल्या हातात का लिखाण करताना तुम्ही तो शब्द ऐकलेला असेल लिहिला असेल या दृष्टीने विचार करा आणि तो योग्य तो शब्द आपल्याला तिथे हे करायचा आहे बघा अ ग्रोन अप पर्सन इज कॉल्ड अडल्ट अ पर्सन हॅव्हिंग द राईट क्वालिफिकेशन दॅट इज इलिजिबल पर्सन जेव्हा तुम्ही एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचता ना तर तिथे दिलेलं असतं इलिजिबिलिटी काय काय दिलेलं काय पाहिजे तो व्यक्ती त्याचं क्वालिफिकेशन काय पाहिजे आहे त्यावेळेला हा इलिजिबल शब्द असतो अ पर्सन हु इज इलिजिबल असं दिलेलं असतं तिथे पेपर वाचत असताना खूप काळजीपूर्वक वाचा छोटे छोटे शब्द आहेत अ बॉडी पार्ट इन विच अवर फूड इज डायजेस्टेड आता हे तुम्ही सायन्सचे विद्यार्थी आहात तुम्हाला येईल स्टमक दॅट इज व्हेरी इझी वन व्हेरी टेस्टी फूड विथ गुड टेस्ट अँड स्मेल दॅट इज व्हेरी डेलिशियस स्वादिष्ट अतिशय छान चव आहे त्याची टेस्ट पण चांगली आहे ते म्हटल्यानंतर आता खाली जे पर्याय दिलेले असतील ऑप्शन त्याच्यामधला योग्य पर्याय कुठला असेल दॅट इज द सॉल्टी असेल का हॉट असेल का सोर असेल का आणि डेलिशियस दिला असेल असे चार ऑप्शन दिले तुमच्या समोर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही काय म्हणणार आहात त्यातल्या त्यात टेस्टी म्हटल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल दॅट इज अ डेलिशियस वन हा को आपणच कॉर्डिनेट करायचं हे नेक्स्ट स्लाईड द फनी मॅन हु प्लेस ट्रिक्स ऍट द सर्कस इज ऑल ऑफ यु नो अबाउट द जोकर वॉट ही डिड a large ugly and frightened creature is monsters a long journey by sea that is a voyage voyage manje kay to samudra safari kiwa samudra cha jo pravas hai tela voyage asa mhanla jata one who loves and ready to do anything for his country that is patriot desh bhakta apan jetna mhanto kod desha sathi kahi karayla tayar ahet asha vyaktin sa patle manje kay tumhala clue dilela hai फक्त तुम्हाला योग्य शब्द शोधायचा आहे आणि तो शब्द त्याच्यामध्ये लिहायचा आहे याच्यासाठी वाचन भरपूर करा आता तुम्हाला अवेलेबल असलेलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल बघा मी तर तुम्हाला अजून असं सजेस्ट करेल की गुगलवर सुद्धा भरपूर माहिती आहे तुम्ही जर टॉपिक टाकला तर त्या टॉपिक प्रमाणे तुम्हाला ते सुद्धा पुढे घेता येईल या दृष्टीने हा टॉपिक तुम्ही तयार करणार आणि आपला शेवटचा आजचा टॉपिक आपण पुढे बघतो आहोत तो आहे होमोफोन्स ऑल ऑफ यु नो अबाउट द होमोफोन्स अतिशय सोपा टॉपिक आहे आणि छान तुमच्या आवडीचा वर्गामध्ये तुम्ही जेव्हा एखादी ऍक्टिव्हिटी घेतली तर त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये मुलं पटापट होमोफोन्स लिहून काढतात जर आता मी तुमची ऍक्टिव्हिटी घेतली फाईव्ह मिनिट्स टास्क तुम्हाला दिलं पाच मिनिटामध्ये किती पेअर्स तुम्ही लिहू शकता हो होमोफोन्सच्या असं जर घेतलं तर तुम्ही खूप छान तयारी करता तुम्हाला माहिती आहे होमोफोन्स आता होमोफोन्स म्हणजे काय परत एकदा आपण थोडस रिपीट करू दिलं होमोफोन्स आर द वर्ड्स विथ डिफरंट स्पेलिंग अँड मिनिंग बट द सेम साऊंड नाव हिअर इज द वर्ड्स आर डिफरंट स्पेलिंग सर्वात पहिला मुद्दा असं लक्षात यायचं आपल्याला की त्याच्यामध्ये आपले स्पेलिंग वेगवेगळे अँड मिनिंग मिनिंग आर ऑल्सो द डिफरंट वन एक तर स्पेलिंग वेगळं आहे त्याच्यानंतर त्याचे अर्थ वेगळे आहेत फक्त बट द सेम साऊंड इज हॅव्हिंग अ सेम साऊंड आपल्याला असं दिसतंय की फक्त त्यांचा जो काही उच्चार आहे तो उच्चार सारखा येतो आणि भाषेमध्ये उच्चाराला खूप महत्व आहे जेव्हा आपण होमोफोन्स जेव्हा म्हणतो आहोत त्यावेळेला म्हणतो होमोफोन्सचा वापर एखादं वाक्य दिलंय तुम्हाला मग त्या वाक्याचं स्पेलिंग सुद्धा बघावं लागेल त्याचा अर्थ पण बघावं लागेल नुसतंच आपले उच्चार बघून चालणार आहे का तर तसं नाहीये आपल्याला त्याचं स्पेलिंग पण बरोबर आहे का आता राईट राईट असेल तर बघा आय राईट अ लेटर राईट म्हटल्यानंतर तुम्हाला डब्ल्यू आर आय टीच लिहावं लागेल तिथे आर आय जी एस टी लिहावं लागेल का तर नाही हा सगळा फरक लक्षात घ्या आपल्याला आलेला वाक्य आपल्याला जे काही होमोफोन शोधायचं आहे तो पण बघणं त्याचा साऊंड जरी सारखा आहे राईट राईट बरोबर आहे मग तिथं वाक्य काय दिलेलं आहे ते बघणं खूप आवश्यक आहे नेक्स्ट स्लाईड आता बघा 
होमोफोन्सच कसं केलेलं आहे हा शब्द कसा तयार झाला तिथून आपण पुढे जाऊ म्हणजे मग तुमच्या लक्षात येईल की पुढे उदाहरणच दिलेले सगळे आता होमो म्हणजे सारखं एक सारखा असणारा म्हणजे शब्द आपल्याला उच्चारला आणि फोन म्हणजे आवाज म्हणून हा शब्द असा तयार झालेला आहे होमोफोन्स होमोफोन्स म्हणजे काय दिलेलं आहे की सारखेपणा आहे पण कशात सारखेपणा आहे फक्त त्याच्या उच्चारामध्ये सारखेपणा आहेत साऊंड मध्ये त्याच्या सारखेपणा आहेत वी कॉल्ड इट ऍज द होमोफोन्स सोपा टॉपिक आहे पण कधी कधी काय होत आहे की शब्द स्पेलिंग लक्षात येत नाही आहेत किंवा अर्थ त्याचा लक्षात जर नाहीच आला अर्थ समजलाच नाही आपल्याला तर मग मात्र वाक्य चुकू शकतं वाक्यामध्ये नेमका कोणता शार्थ इथं ब वापरलेला आहे आता आय वापरलेला असेल आय आणि ई वाय ई आय मग नेमका आय तुम्ही कोणता वापरणार आहात या अर्थाने आहे नो नो दिलेला असेल एन ओ नो के एन ओ डब्ल्यू नो दिज आर द टू वर्ड्स हॅव्हिंग अ सेम साऊंड बट द डिफरंट मिनिंग नो म्हटल्यानंतर नाही नो म्हणजे आय नो द ऑल द थिंग्स आय नो दॅट सब्जेक्ट व्हेरी वेल असं जर म्हटलं तर माहिती आहे मला म्हणजेच लक्षात घ्या की जेणेकरून जेव्हा आपण होमोफोन्स म्हणतो आहोत त्यावेळेला सारखेपणा आहे पण कशामध्ये सारखेपणा आहे ओनली द प्रोनाउन्सिएशन इज द सेम वन बट द स्पेलिंग इज डिफरंट अँड ऑल्सो देअर मिनिंग इज द टोटली डिफरंट वन नाव द नेक्स्ट स्लाइड हिर आर सम एक्झाम्पल्स वेअर देअर इज ऑफ द होमोफोन्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट दॅट वन ऑल्सो बट हिअर आर आय विल टेक दिस वन इज ऑफ हेअर हेअर सेल सेल वेट वेट देअर देअर वेट होल होल मेडल मेटल नाईट नाईट फर राईट रेड रोड पीस दिज आर द ऑल दॅट एक्झाम्पल्स वेअर देअर इन फ्रंट ऑफ यू and now find out the meaning of that one and see properly the how the spelling was there spelling kade pan laksha dya kay dilela hai 88 baka a t e 8 and e i g h t 8 there is the difference lot of difference only the pronunciation is the same one here are the some homophones were there in front of us that is the we should know about that one ata tumhi tumche swata pan baghu shakta ki ekada shabd samor disto ki ala homophone kutla shabd yu shakto sound sarkha ahe pronunciation tyacha sarkha ahe ya paddhatine tumhi pude jau shakta the next slide now these are the all the topics were there with you आजचे जे आपण हे घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं वर्ड फॉर्मेशन पाहिलंय त्याच्यानंतर दुसरा जो टॉपिक पाहिलेला होता आपण तो वन वर्ड सबस्टिट्यूट पाहिलेला आहे आणि सर्वात शेवटी आपण होमोफोन्स पाहिलेले आहेत की या सगळ्या बाबतीमध्ये जेव्हा तुम्ही तयारी करणार आहात व्यवस्थितरित्या छान तयारी करा आणि या तयारी नक्कीच तुम्हाला याचा उपयोग होईल अनेक उदाहरणं तुमच्या समोर आहेत त्या पद्धतीने तुम्ही तयारी करणार आहात तुम्हाला परीक्षेसाठी अतिशय खूप खूप शुभेच्छा त्याचबरोबर आज इथे लेक्चरसाठी तुम्हाला मार्गदर्शन करण्याची संधी मला वरिष्ठांनी दिली उलट मॅडम आहेत आणि त्यांचे सर्व अधिकारी त्याबद्दल मी खूप त्यांचे आभार मानते आणि थांबते पवार सरांनी मला मदत केली स्लाइड्ससाठी त्यांचंही सहकार्य लाभलं त्यामुळे हे लेक्चर मला अतिशय व्यवस्थित घेता आलं धन्यवाद सर थांबू मॅडम हो मॅडम आदरणीय कुलकर्णी मॅडम यांनी आज होक्याबुलरी या घटकातील वर्ड फॉर्मेशन होमोफोन्स रायटिंग वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर दी क्लू प्रोव्हायडेड या तीन उपघटकांबाबत व्यवस्थित म्हणजे उदाहरणं देऊन अतिशय सुंदर तुमची म्हणजे विद्यार्थी मित्रांची चूक कुठे होते प्रश्न कसे येतात असं एकदम व्यवस्थित मार्गदर्शन केलेलं आहे पा त्याबद्दल मी शिक्षण विभाग प्राथमिक आणि माध्यमिक यांच्यावर